Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier unterwegs mit unserem kleinen Grüppchen und haben den vermissten Vigi wieder gefunden. Und wo sind wir hier eigentlich ganz genau? Wir sind unterhalb von Dorf Dali. Keine Ahnung, was die Dorfbewohner hier aufführen und veranstalten. Auf jeden Fall haben sie Vivi in eine dieser Kisten hier gesperrt. Und wir haben ihn befreit. Und er ist jetzt wieder wohlbehalten bei uns. Und bevor wir hier weiter hatschen, richtig, wird er auf uns gleich neu eingekleidet. In gewisse Sachen hat der Gute ja schon erlernt, wie hier Zauberstock. Geht halt nichts anderes momentan. Aber Lederhut können wir auf den Federhut wechseln, dann kann er schon Haus Lukas lernen. Dann noch Armreif können wir auf den Lederarmreif wechseln, was sehr gut ist. Und dann lernt er die Fähigkeit Eis. Und beim Seidenhemd, da geht dann eigentlich eh nichts. Perfekt. Haben wir eigentlich, ich habe es vergessen, hat die Lili schon ihre neuen Sachen bekommen. Ich glaube schon. Ja, ja, besser geht's ja nicht. Ja, ja, passt schon alles. Alles gut. Sehr fein. Und ich würde sagen, wir marschieren gleich mal hier weiter. Vivi hat da jetzt irgendwas entdeckt. Zuerst machen wir mal die Ruhe hier auf. Als nächstes machen wir, schauen wir mal, was hier los ist. Was ist das für ein Raum? Nein. Moment mal, das ist kein Raum. Das ist Nebel. Was soll ich machen? Öffnen. Oh oh, das war keine gute Idee. Oder vielleicht doch. Schon. Zwar haben wir jetzt hier im Raum ständig Monster zu bekämpfen. Ja, leider. Wie gesagt, Level müssen wir sowieso. Wir wollen die Level 99 erreichen. Aber wir müssen auch hier rein, denn hier drinnen gibt es auch einen Schatz. Ja, also eine Truhe. Und unser guter Bibi setzt gleich mal seine neue Fähigkeit ein. Nämlich Eis. Ich glaube wieder das Sino spenst aus. Quatsch. Komm schon. Jawohl, Potion geklaut. Supi, supi, supi. Und die nächste. Zack, zack. Warum wollen wir eigentlich Level 99 erreichen? Von dem Fall, dass ihr sie nicht wisst, ich habe vor, vier bestimmte Monster zu besiegen. Da ist es durchaus von Vorteil, überhaupt auch für den Endgegner und so Level 99 zu haben. Sicher geht es auch, wenn man mit niedrigerem Level, ja, yeah, Level up, wup, 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 Stufe aufgestiegen. Aber, ja, ich meine, wenn man schon erreichen kann, machen wir doch mal Nebelmonster. Jupp, da ist es auch schon, das ist eine Truhe. Mit Phönixfeder, und da ist noch eine. Aufkommen. Ja, Potion sicher sind jetzt keine wertvollen Schätze, aber ja, was man hat, hat man. Ne? Und eine Phönix Daune. La, 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 la. Uh. Ich weiß, wir müssen jetzt zwar öfters kämpfen, aber dafür haben wir jetzt drei tolle Schätze bekommen. Ja. Bam, 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 bam. So, wir stibitzen gleich wieder mit die Weltmeister. Und unser guter Bibi setzt gleich wieder seine Eisattacke ein. Ja! Ja! Wenn sie da nicht stibitzt wieder, wo es geht. Bibi greift auch an. Oh, ich habe vergessen, Haut den Lukas zu aktivieren. Weil die Ability ist, das muss ich auch gleich nachholen. Nö, ist jetzt okay. Ich weiß. Pfui, pfui, schäm mich. Und geht schon. Ha, ja. Yeah. Perfekt. Und da schwebt das in den Himmel hinauf. Sehr gut. Und wir bekommen eine Skeleton-Karte und haufenweise Gill. Super, super. Äh, hoppla, falsche Taste. Immer ich. Übel. So, Bibi Lein. Äh, anlegen. Hau den Lukas. Kann bei dir. Er teilt Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Eigenschaften trägt. So, noch irgendwas? Ich glaube nicht. Kann denn unsere 
der Klingelschutz sowas. Ich glaube nicht. Nein. Und ich denke mal, bei Zidane hat sich da eigentlich auch nichts geändert. Oh doch, schau mal, Claudio Lukas, auch bei ihm. Geht dasselbe, ne? Genau, in deinen Zustandsveränderungen, falls die Waffe solche Eigenschaften trägt. Ich habe ihn gleich beibringen und es wird nicht, kann was verhindert blinkt. Super, das werden wir auch gleich wissen. Was haben wir hier? Ar Arsene Lupi erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Knauen. Oh, oh, oh. Geld geben. Ah, die tue ich mal weg. Das steht lieber da. Besser, viel besser. So. Was ist denn das für eine komische Maschine? Das sehen wir vorhin. Diese Maschine jetzt. Was bitte geht hier eigentlich ab? Tja, geht hier der Nebel absorbiert und an die Maschine von vorhin weitergeleitet. Und was sind denn hier diese komischen Eier? Ja, wir haben durch den letzten Part schon so komische Dinge gesehen. Die schauen wir uns jetzt gleich an. Ich habe es mich gerade verkehrt rum gemacht. Und zwar die, die hier gerade rauskommen aus der Maschine. Das sind ja Eier. Und diese seltsame Maschine legt sie. Diese Maschine scheint zwar nicht vom Nebel angetrieben zu werden, aber zweifelsohne kommt der Nebel raus. Ja, da hinten haben wir gesehen, ne? da wird es reingepumpt quasi und dann, ja, ne? was haben wir da? Scheint leer zu sein. Okay. Uh. Und weiter geht's. Tada. Ah, danke. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so 30 Minuten Parts, damit wir halt viel weiterkommen so beim Spiel und so ist es doch groß eigentlich das Spiel. Und ähm, ja, ich denke mir 5 Minuten mehr, das ist glaube ich schon machbar. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich, dass ich das Spiel gerne spiele und dass ich gerne vorwärts komme. Nein, nein, nein. Das sind böse Gerüchte. Was? Wie bist du gestorben? Schäme ich euch. Alter. Gute Nivi. Bitte setze doch die Phönixfeder ein und rette dich. Und du tust die Bitze. Das ist die Heilsäule. Hoffentlich passiert ein kleines Nix. Doch ein Jahresstein ist die Bitze. Und auf wen geht's? Ja, sicher wieder auf ihn. Warschgeil. Oh, Entschuldigung. Du magst gleich High-E-Potion dazu. So. Potion. High-Potion. Yeah. Sehr gut. Mehr als genug. Vielleicht hätte auch die Schwäche jetzt gereicht, aber es wurscht. So. Jetzt da weg mit diesem Deck. Falls halt noch was zu klauen gibt. Und bam, das war's mit dir, du Mistgeist. Ui, wie wir es bald in Trans stellen. Und sind dann ebenfalls, das ist ja mal nicht schlecht. Optimal wäre es, wenn sie es hinkriegen würden beim, beim nächsten Endgegner. Also Endgegner ist falsch beim nächsten Boss. Das wäre so gut. Fein gemacht. Ein Haufen Gel und sonst nichts. Weiter. Was haben wir da? Die Saarkraut. Für den Koko. Sieht so aus, als würde das Laufband von dem Koko angetrieben werden. Aber wenn sie schon bei der einen Maschine Nebel verwenden, warum dann hier so altbacken? Ja, das wird wahrscheinlich so sein. 
um Energie zu sparen wahrscheinlich. Uh, da geht's schon ab. Da geht's schon wieder ab. Oh, was seid ihr denn? Vogelsicher. Ivilein. Eismagie auf ein Hussard. Ja, ich würde sagen, meine Gute, du heizt mal die Ich würde sagen, du fangst mir jetzt die mal an. Sehr hieben. Aha. Klauen. Ja, du auch. Du Ferkel. Vivilein, bitte auf den Kerl. Oh. So, wieder heilen. Wie gleich. Ah, der flüchtet sicher. Schande, der hätte ich erst besiegen sollen. So, und Eis. Diebstahl fehlgeschlagen. Super. Oh, und Zidane ist sauer. Mächtig, mächtig sauer. Jetzt gibt's aufs Kuscheln. Wahrscheinlich macht die ihn jetzt kalt und dann war die dran zum Sommer. Und so ist es auch. Das passiert mir des Öfteren. Mist, verdammt da. Aber dafür haben wir noch eine Potion bekommen, die was uns gewitzt worden ist. Wahrscheinlich hast du die verloren, der Trottel. Und was ist das hier jetzt? Sieht so aus, als würde die Maschine Nebel verwenden. Aber sie scheint ganz anders zu funktionieren als der Motor unseres Theaterschiffs. Ja. Sie was? Ich glaube, ich kann was erkennen. Nein, doch nicht. Aber ich höre etwas. Schlüpft die Eier etwa gerade? Heilige. Und nochmal kämpfen. Ach, das wird ja ganz schön spannend. Und zwar... Die Kunde garniert wird einen Ether für Vivi verwenden. Da wird einmal stupitzt und Vivi wird Eis einsetzen. Jawohl. Sehr schön. Einmal Echo Cloud. Super. Bam. Und weiter geht's. Jetzt setzt der Flüchten ein wieder. Dieser feige Feigling. Komm, hau weg mit deinem Eis. Quatsch. Vierte, du Trottel. Ich muss mir merken, dass ich zuerst den Linken besiegen muss, bevor ich den rechten platt mache. Wup, 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 Zitane hat Stufe aufgestiegen und Pestientöter erlernt. Fesch, fesch, fesch. Und ein bisschen Gil gibt es noch Super. Dann schauen wir mal, was da schlüpft. Oh, was, was ist das denn? Also... Bis auf einige Details natürlich. Sieht die Linie aber ziemlich ähnlich. Was? Was? Was sind die? Vielleicht? Da kommt wer. Bibi, Lilly. Das kann doch nicht. Hat er gemacht. Da habe ich wohl keine andere Wahl. 
Wie wird schon zum zweiten Mal? Da hatte ich schon Erfahrung mit sowas. Oh. Ich bitte euch. Es gibt eine Persönlichkeit, die unverzüglich in das Schloss zurückgebracht werden muss. Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? Bist wirklich lästig, junger Bursche. Ja. Ich bin beschäftigt. Ja. Opa. Grummel, grummel. Als Hauptmann der Blutertruppe darf ich wegen solch einer Kleinigkeit nicht einfach aufgeben. Ja. Genau. Wer ist da nicht? Welche Funktion wohl dieser seltsame Ort hat? Ja. Der Opa ist schon da unten. Der ist viel schneller als ich. Da muss auch keine schwere Rüstung tragen. Aber geht in sein Häuschen. Wir können uns da nochmal umschauen, ob es hier vielleicht nochmal etwas zum Sammeln gibt. Aber ich meine nicht wirklich, dass es da was gibt. Doch bevor ich mit dem alten Herren da sprechen tue, oder ist das jetzt Muss? Ja, ich glaube, das kann man schon machen. So, Kartenspielen wäre wieder eine Idee, ja. Aber. Ja. Weißt du nicht auch an das? Habt du Dank. Doch. Aber ich bin nicht gekommen, um ein Kaffeekränzchen abzuhalten. Ja. Und sag mir doch, wann das Frachtschiff eintrifft. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, im Namen Ihrer Majestät diesen Leuchtturm zu beschlagnahmen. Oh, dann? Dann? Dann werde ich euch befehlen, mir die gesamten Ankunftszeiten des Frachtschiffs aufzusagen. Ja. So sagt es mir doch bitte. Deine Trotzköpfigkeit hat dich jungen Mann doch bestimmt schon in die eine oder andere Verlegenheit gebracht, nicht wahr? Was spielt das schon für eine Rolle? Das richtige Tun, darauf kommt es an. Ho, 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 ho. Du meinst also zu wissen, was das richtig und was falsch ist, ja? Ob falsch oder richtig, das weiß doch jedes Kind. Ho, 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 ho. Du scheinst mir ja noch jünger zu sein, als du nicht das ist mein Kerl. Das Schiff hier eintreffen, Herrschaft, Zeit nochmal. Es sollte schon längst genannt sein. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich wird sie die letzten Güte verladen. Ja. Wa, 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 was? Ich muss mich beeilen. Ähm, hab Dank. Salut. Und tschüss. Da ist es ja. Das Frachtschiff. Verdammt, ich hab's doch vermasselt. Jetzt kann ich endlich die Prinzessin in das Schloss bringen. Es stellt sich allein die Frage, wie ich die Prinzessin zum Einsteigen bewege. Was sehen meine Augen da? Was kommt aus dem Boden hervor? Ich hab's doch verkehrt gemacht. Ich hätte zuerst müssen... Ja, habe ich einen Fehler gemacht. Wozu nur diese ganzen Marionetten? 
seit wir von einem halben Jahr mit der Produktion begonnen haben, sind schon eine ganze Menge vom Fließband gegangen. Ist doch egal. Hauptsache wir, wir kommen so einfacher an die Kohle, als bei der lästigen Feldarbeit. Ja. Und weniger Kreuz hört man auch. Wa, wa, was ist denn das? Da kommt irgendwas angestampft. Ach du liebe Güte, schau dir nur sein barbarisches Gesicht an. Hui. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber nix weg hier. Zack, zu die Hitten. Grummel, grummel. Äußerst verdächtig. Was gibt es denn so viel aus diesem Dorf zu transportieren? Oha, es lebt. Mir war doch so, als hätte sich das was gerade eben bewegt. Ich muss mir Sicherheit verschaffen. Mit dem Schwert reinstoßen, noch ein wenig untersuchen. Na, mit dem Schwert stoßen wir nicht rein. Wir wissen ja, wer da drin ist. Vielleicht plätzt man noch die Prinzessin. Also untersuchen. Hm. Dieses Wappen scheint meinen Augen doch tatsächlich vertraut. Oha. Es bewegt sich tatsächlich. Das muss lebendes Holz sein. Los, noch einen kräftigen Ruck. Da, das Fass kann sprechen. Oh, ja, uff. Hoppala. <lacht> Und da legt es sie auf. Prinzessin, was geht hier vor sich? Keine, äh, keine Sorge, übrigens wegen der Truhe da, ne? Ähm, wir machen den Part hier wie gewohnt zu Ende fertig und ich ähm, werde dann einfach die Kiste holen gehen und euch sagen, was drinnen war, okay? War es wieder dieser Kerl, der euch in diese Situation gebracht hat? Ruhe, Steiner! Jawohl! <lacht> Zitane, ich weiß nicht, wie ich Vivi trösten kann. Dass zwischen Vivi und dem königlichen Hof so ein Zusammenhang bestand, das muss sich ja erst noch herausstellen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt für Vivi da sein. Mhm. Reiß dich zusammen, Steiner. Du darfst dein Vorhaben nicht aus den Augen verlieren. Ich muss die Prinzessin auf das Frachtschiff bringen, ohne dass sie Verdacht schöpft. Denn dann ist es nicht mehr weit bis zum Schloss Alexandria. Sag mal, Alter, weißt du, wo das Frachtschiff hinfliegt? Was? Na, na, nach Limblum, wie mir zu Ohren gekommen ist. Korrekt. Von wem hast du denn die Information? Von, von dem alten Mann, der dort beim Leuchtturm wohnt. Auf ihn ist Verlass. Merkwürdig, merkwürdig. Oh, na du. Huch, was sind das? Prinzessin Garnet, Ihre Majestät, die Königin erwartet dich im Schloss. So ist das. Ihr seid also Handlanger der Königin. Ihr? Was erzählst du da, Bursche? Als ihr alle in der Höhle des ewigen Eises umgekippt seid, hat mich auch so eine überfallen. Du warst es also, der den ersten Tenor besiegt hat. Ich bin der zweite schwarze Tenor. Ich bin in jeder Hinsicht dem ersten überlegen. Widerstand ist zwecklos. <lacht> Prinzessin sei schön artig. Nein, ich werde nicht ins Schloss zurückkehren. <lacht> du wirst, du widersetzt dich. Ist dir klar, was das bedeutet? <lacht> was soll das? Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin sicher wieder in das Schloss zurückzubringen. <lacht> das interessiert mich nicht. Widerstand ist zwecklos. Und jeder, der mir nicht gehorcht, den bringe ich einfach um. <lacht> genau. Das werden wir noch sehen. Du schwarzer Fuzzi. Deine Freunde sind des Todes, Prinzessin. <lacht> Wer sich mir wieder in den Weg stellt, stirbt. Ja, das haben wir gerade äh, vorhin schon. Ja, so. Da ist unser Stein aber ganz schön angepisst. Zipfelmütze geklaut, das ist super. Ja. Ja. Wow. Super gemacht, Zidane. Schön stibitzig. 
so spricht man einen Heißer. Au. Du wirst Komm, Steiner. Auf geht's. Du packst das. Und Kraft bringen. Jawohl. Zeig, was in deinen alten Kopf drinsteckt. Teleportation. Hiebstahl fehlgeschlagen. Du wachst das Zitane. Das darf ich nicht machen. Jetzt muss ich hier bald mal auf Verteidigung gehen. Ich hätte den aber schon gern als Spitzen, was der hat. Ich meine, ich muss ihn noch mal machen. So spricht man ein Eis. Dann werden wir mal ein bisschen auf Heilen gehen. So, wie wieder ein. Ah, wow, das ist ganz schön schade gemacht. Nein, die Pflicht ist das die Pflicht. Wow. Oh. Yeah, jeder Pflicht ist nicht aus. Jesus, oh Donner mir. Ja, das war ja natürlich jetzt sinnvoll, ne? Doch, das will ich. Feuer. Und zwar auf alle Fälle mal... Ja, Wache Lili, mein Freund. Die gute Lili muss heilen wie ein Weltmeister. Ich gleich mal beim Zitane anfangen. Hoffentlich geht sie davon aus. Super. Sehr gut. Ja, schon mal aus dem Schneider. Äh, ja, Vivi hat es wieder nicht gepackt. Das war klar. Nochmal Phönixfeder für Vivi. So, jetzt wird es schön spannend. Und Vivi kriegt das mal ab. Jawohl, und Vivi auch schon aus dem Schneider. Und es ist immer wichtig, dass man viele Items mit hat. So, und dann noch einmal die Phönixfeder mit Steiner. Boom! Und Zitane könnte eigentlich spitzen. Da Lili eigentlich eh fürs Heilen zuständig ist. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Oh, ein Havi nicht schon. Okay. Das heißt, hoppala. Das heißt, nur die beiden Sachen hat er. Super. Bam. Das heißt, Schwert. Die Kraftklinge geht schon weiter. Jetzt können wir Vollgas geben. Bam. Und einmal tut Lili noch heilen, weil sie es kann. So, Steiner hat seine Trans verstanden. Trans. Jo, und Lili gibt Vollgas. Ha, ja! <lacht> so spricht man ein Eis. Und gleich nochmal Eis. Yeah. Jetzt könnte auch ein Stein, der Stein eine Heilung gebrauchen. So, nochmal Heilung. Oh, ist schon vorbei. Sehr gut. Uah. Uah. Jawohl. Gut gemacht, meine, Leu meine lieben Leute. Sehr fein gemacht. Wow, wir kriegen zwei Äther. Und ein Haufen Batzengill. Super. Sehr schön. Der schwarze Tenor 2. Ob er wohl wirklich im Auftrag von Mutter handelte? Aber Prinzessin, wie könnt ihr so etwas nur denken? Schenkt den Worten dieses Unholz keinen Glauben. Die Tatsache, eurer hoheitlichen Herkunft lockt allerlei Gesindel an. Soll das heißen, die Menschen haben von meiner Herkunft erfahren? Der angeborene Edelmut und das blaue Blut, das in euren Adern fließt, kann nicht so ohne weiteres versteckt werden, Prinzessin. <lacht> also, das sehe ich anders. Du hast natürlich keinen Plan von ihren Bemühungen, was, Alter? Dein Verhalten ist hier das Problem. Weil es mit deinem Oh, Prinzessin, Gedue immer die ganze Welt wissen lässt. 
Ach ja, und wegen dieses Grenzübergangs. Ja. Ich schlage vor, im Frachtschiff mitzufliegen. Mit dem Luftschiff ist es ja auch gar keine so große Distanz. Ich meine, ist es ja gar nicht mehr so weit bis nach Limblum. <lacht> Aber wollen wir uns davor nicht ein wenig ausruhen? Jupp, in die Gaststätte. Alles klar. Dann erstmal zurück ins Dorf. Vivi, mach dir keine Sorgen. Wenn du in unserer Nähe bleibst, wird dir nichts passieren. <lacht> ja, vor allem wird es dann nämlich noch ein bisschen lustig. Verdammt. Ja, die alte Schabracke. Unglaublich, diese Jugend von heute. Das habe ich nämlich verbockt. Weil eigentlich das... Ich glaube, ich habe es sowieso vermasselt. Könntest du nicht mal heimgehen? Naja. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt ganz fix. Ähm... Einmal speichern. So. Lalala. Da geht es mir erstmal aus dem Weg, Burschen. Ähm, da muss ich noch hier noch schnell einen Blick reinwerfen. Der Dorfschulze ist noch da. Verdammt. Ich habe nämlich gedacht, dass der irgendwann müsste der mal verschwunden sein. Ich dachte, das wäre schon soweit. Schade. Wie immer voll am Pen. Hallo. Ach, je, bitte verzeiht, seid willkommen. Aber. Aber ich dachte, die hätten ihn schon längst gefangen genommen. Na, na, ein hübsches Fräulein an Stein Stand geziehen sich aber gar nicht. Nein, nein, nicht das so wie Fräulein, sondern ähm, wie dem auch sein. Nur rein in die gute Stube. Ruhig Blut, Kalle. Atme, atme. Nicht, dass du mir noch umfällst. Mhm. Jawohl, schnell retzen. Oder recken, besser gesagt, nicht retzen. Wir sind ja nicht gestorben, wir tun recken. So. Perfekt. Äh, hier sollte ansonsten normalerweise nichts mehr versteckt sein. Meines Wissens nach haben wir alles brav mitgenommen. Äh, ich gehe noch schnell zum, wir gehen noch schnell zum Herrn Mogli hier speichern. Ja, ich werde doch ganz brav einen Spielstand wählen, der unseren da jetzt nicht überschreibt, den ich da unten angelegt habe. Das heißt, wenn ich den hier nehme, müsste es passen. Jo. Super. Perfekt. Äh, wo geht? Gehen wir noch schnell überprüfen. Äh, das empfangen die Briefe. Ich wurde eingefroren. Nicht lesen. Ich hätte so gerne einen Brief. Okay, nichts ist. Gut. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann schon für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!